ஹாய் கேட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா ஸோ இன்றைக்கி கதையை கேட்குறதுக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிற கதையும் கூட நம்ம எந்த அளவுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு தயார் நிலையில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற பற்றின கதை தான் சரிங்களா ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் நடக்க போதுன்னா அதுக்கு மட்டும் ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கணும் இல்லையா தயாரிப்பு இருக்கணும் நம்மளும் அதுக்கு தயார் செய்யணும் இல்லையா ஸோ இந்த தயாரிப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா எடுத்துக்காட்டாக பார்த்துட்டோம் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க இப்போ ஸ்கூலில் டீச்சர் சொல்கிறாங்க நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்றைக்கி ஈவினிங் உட்காந்து அதுக்கு தேவையான ஸ்டடி மெட்டீரியலாம் எடுத்து படிப்போம் இல்லையா நல்லா வேகமாக ரெடி பண்ணி பக்காவாக மார்க் வாங்குற மாதிரி எல்லாம் ரெடி பண்ணுவோம் ஸோ மறுநாள் என்ன பண்ணலாம் அந்த எக்ஸாமை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எழுதலாம் இதுவே நீங்கள் ஒரு நாள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது மிஸ்ஸு சொல்கிறாங்க டக்குன்னு இன்றைக்கி நான் எக்ஸாம் வைக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் எதுவுமே தயார் செய்யலை நீங்கள் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணலை அப்போ உங்களோட நிலைமை எப்படி இருக்கும் ரொம்ப பயப்படும் இல்லையா அந்த எக்ஸாம் நம்மளால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த தயாரிப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கிய ரொம்ப அவசியமானது எடுத்துக்கிட்டாக அந்த இயற்கை பேரிடர்களை பாருங்களேன் இந்த இயற்கை பேரிடர்கள் வரப்போது அதாவது அந்த புயல் சுனாமி நில் நிலநடுக்கம் அதே மாதிரிலாம் வரப்போது நம்ம வந்து தயார் நிலையில் இருந்தோம் அப்படின்னாக்க நம்ம முன்னாடியே முன்னெச்சரிக்கைப்படுத்தி நம்ம தயாராக இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த இதில் லாஸ் கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா உயிர் சேதங்களும் சரி பொருள் சேதம் கம்மியாக இருக்கும் இல்லை இப்போ நான் வந்துள்ள பேரிடரான இந்த கொரோனா அதே மாதிரி டைமில் நம்ம வந்து தயார் நிலையில் இல்லை இல்லையா அந்த நோயெல்லாம் சந்திக்கிறதுக்கு அதனால் அந்த நோய் நம்மளை வந்து ஈஸியாக தாக்கிடுச்சு ஸோ இதே போல் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம எப்போ நம்ம தயார் நிலையோடு இருக்கோமோ அப்போ நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சரி சவால்கள் வந்தாலும் சரி நம்மளால் அதை சா சிந்திக்க முடியும் இன்றைக்கி நச்செய்தி வாசகத்தில் மத்திய நச்செய்தியில் பத்து தோழியருடைய ஓமை அதை வச்சு இயேசுவும் அதான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா நாம் எந்த அளவுக்கு தயாராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஏசு எப்படி சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு கல்யாணம் நடந்துச்சான் சரிங்களா ஸோ கல்யாணத்தில் வந்து மாப்பிள்ளையை வந்து வீட்டில் கூப்பிட்டு வருவாங்கல்ல ஸோ இன்வைட் ப வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு வரக்கு அங்கே வந்து கெஸ்ட்டு அதாவது கெஸ்டில் வந்தபோது பத்து தோழியர் அதாவது பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த மனப்பையனோட வீட்லேயுமே அதே மாதிரி பத்து தோழியர்கள் இருந்தாங்களா சரிங்களா இந்த பத்து தோழியர்கள் எப்படின்னா அஞ்சு பேர் அறிவாளிகள் சரிங்களா நல்ல முன்மதி உடையவர்கள் அறிவாளிகளாக இருந்தாங்க இன்னொரு அஞ்சு பேர் வந்து முன்மதி இல்லாதவர்னு சொல்லலாம் அறிவிலிகள்னு சொல்லலாம் இல்லை முட்டாளுதல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இது மாதிரி இந்த பத்து பேரில் பத்து பேர் முன்ம அஞ்சு பேர் முன்மதியோட பேராக இருந்தாங்க இன்னொரு அஞ்சு பேர் முன்மதி இல்லாதவங்களாக இருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த பத்து பேரோட வேலை என்ன அப்படின்னாக்க அதாவது மணமகன் வரப்போகுது வீட் வெளியேருந்து வீட்டுக்குள்ளே வரப்போகுது இந்த பத்து பேரும் செய்யணும் தங்களோட விளக்கு எடுத்துகிட்டு மாப்பிள்ளை ரெண்டு சைடும் அப்படி இன்வைட் பண்ணி உள்ளே கூப்பிட்டு போகிறது தான் இந்த மணப்பெண்களோட இந்த மணப்பெண் தோழியருடைய வேலை சரிங்களா ஸோ இதுக்காக அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ரெடி பண்ணி அதாவது விளக்கு என்ன எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வெயிட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ காலிலேருந்து எல்லாம் ரொம்ப வெயிட் பண்ணுறாங்க மாப்பிள்ளை இப்போ வந்துடுவாரு மாப்பிள்ள அப்போ வந்துடுவாரு மன மணமகன் வந்துட்டார் அப்படி இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் மணமகன் வந்த பாடு இல்லை ஸோ எல்லோரும் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி டயர்ட் ஆக ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இது சாயங்காலம் ஆச்சு சாயங்காலம் ஆனால் நிறைய பேர் டயர்ட் ஆகி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க ஆனால் இந்த தோழியர் மட்டும் இருக்காங்க ஏன்னா அந்த தோழியர் தான் செய்யணும் மணமகனாக உள்ளே கூட்டு போகணும் இல்லையா அதனால் அவங்க மட்டும் வெயிட் பண்ணுறாங்க அவங்க தங்களோட விளக்கெல்லாம் பொறுத்து ரெடியாக வச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இது ஒரு நம்பிக்கையாக மணமகன் இப்போ வந்துருவார் அப்படின்னு ரெடியாக இருக்காங்க எல்லோருமே பத்து பேருமே அவங்களும் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்க்குறாங்க மணமகன் வரல ஸோ நம்ம என்ன செய்வோம் டைம் டைம் ஆகிடுச்சுன்னா டயர்ட் ஆகி தூங்கிடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி அவங்களும் தூங்க போயிட்டாங்க அவங்க தூங்க நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கணும் அதில் திடீர்ந்து ஆப்பில் நள்ளிரவு வேலையில் ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி அதே மாதிரி எல்லாரும் கத்துறாங்க மணமகன் வந்துட்டார் மணமகன் வந்துட்டார் அப்படின்னு கத்துறாங்க சரிங்களா ஆனால் இந்த பத்து பேரும் வச்சுருக்காங்க வேகமாக இருந்துச்சு அவங்க டெக்கரேட் பண்ணிட்டு அவங்களோட திரி விளக்கு எடுக்கணும்னா ஸோ விளக்கு எடுக்கிறதுக்கு திரியை தூண்டுறாங்க அதாவது அந்த விளக்கை வந்து இன்னும் பிரைட் ஆக்குறாங்க அந்த அஞ்சு பேரோட முன்மதி உள்ள உள்ளவங்க சொன்ன தெரியுமா ஸோ அந்த முன்மதி உடையவர் வந்து அவங்க விளக்குலையும் என்ன கம்மியாக இருக்குது முன்மதி இல்லாதவர் அவங்க விளக்குலையுமே என்ன கம்மியாக தான் இருக்குது சரிங்களா ஆனால் அந்த முன்மதி உடையவர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்க அவங்க வரும்போதே அவங்களுக்கு தேவையான எண்ணெய்கள் இருக்குல்ல ஆயில் அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்
அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுறாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த முன்மதி இல்லாத இல்லாதவர் நினச்சிடுறாங்க கடையில் போய் என்ன வாங்கிட்டுறதுக்காக போயிடுறாங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறாரு மன மகனை வந்துடுறாரு மன மகனை வந்து பார்த்தா அந்த அஞ்சு பேரும் விளக்கோடு ரெடி அணிக்கிறாங்க இன்னொரு அஞ்சு பேர் என்ன இல்லை இல்லையா அதனால் அவங்களால விளக்கு ரெடி பண்ண முடியல அதனால் அவங்க தயார் நிலையில் இல்லை ஸோ அந்த மகன மகன் வந்து என்ன பண்ணார் யாரில் அந்த அஞ்சு பேர் ரெடியாக இருந்தாங்களோ அந்த அஞ்சு பேரோட மன வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த அறிவு இல்லாதவங்க இருக்காங்கள அவங்க போய்ட்டு என்னெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அவங்க விலக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் அதுக்குள்ளே மன மகன் போயிட்டார் அந்த அஞ்சு முன்மதியுடைய தோழிகளும் உள்ளே போயிட்டாங்க அதுக்கடையும் இவங்களை வெளியேருந்து ஏதோ கற்றுறாங்க நாங்கள் அவங்களுக்கு அதை வெயிட் பண்ணணும் இது காலையில் இருந்துச்சுன்னா வெயிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் மன மகன் என்ன சொல்லிட்டாரு நீங்கள் எனக்கு யாருன்னு தெரியாது நீங்கள் தயாராக இல்லை நீங்கள் எனக்கு யாருன்னு தெரியாது நீங்கள் வெளியே போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கதை முடிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இதை வந்து இந்த ஒரு ஓமையை ஏசு எதுக்காக சொன்னாங்க அப்படின்னாக்க அதாவது ஆண்டோருடைய வருகை நம்மளுக்கு தெரியாது ஆண்டோர் வந்து எப்போ வருவாங்க அதை விண்ணலத்தில் இருக்காங்க இல்லை அவங்க வந்து எப்போ திரும்பி நம்ம உலகத்துக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது ஆனால் நாம் என்ன செய்யணும் எப்போவுமே தயார் நிலையில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் ஏசு வந்து இந்த ஓமையை சொன்னாங்க சரிங்களா அந்த மக்களுக்கு இந்த ஓமையிலேருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஏசு வாசி பார்க்கணும் ஹேவன் அதாவது விண்ண உலகத்துக்கு நம்மளும் போகணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும் இல்லையா ஆனால் இதெல்லாம் இப்போ நடக்கும் ரெண்டாம் வரைய அதாவது ஏசு மந்திரி பார்க்கலாம் அப்போ இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு ஏசு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஆனால் திருநாப்பில் நீ எதிர்பாராத நேரத்தில் பேசு வந்து வா நம்ம வந்து விண்ண உலகத்துக்கு போகலாம் இல்லைன்னு சொல்லும்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப பாவத்தோடையும் கஷ்டங்களோடையும் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குமா அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை ஏசு கூட்டு போகிறா கூட கூட்டு போக மாட்டேன் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து எப்போவுமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையை தூய்மையானதாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி அந்த சக்கிய யோசனை எடுத்து பார்த்தோம் இல்லையா சக்கிய யோசனை வந்து ஏசு தன்னை பார்க்க வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி மனம் மாறி இது பண்ணாங்களோ அதே போல் நாம் தினமுமே இருக்க வேண்டும் அதாவது ஏசு வந்தால் மட்டும் இல்லை ஏசு எப்போ வந்து என் வேணாலும் வரலாம் ஏன்னா இந்த சக்கையுக்கு தெரியுமா ஏசு இன்றைக்கி வந்து என் வீட்டுக்கு வருவார் தெரியுமா தெரியாது இல்லையா ஆனால் நான் அவர் என்ன பண்ணார் அந்த ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்தோடனே டக்குன்னு தண்ணியை ரெடி பண்ணிக்கினார் நல்ல மன மாற்றம் ஏற்பட்டு ஏசுவோட பந்தியில் அமர்ந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதே போல் நாம் வந்து ஏசு வரணும் அப்படின்னா வெயிட் பண்ணக்கூடாது ஏசு எப்போனாலும் வரலாம் நாம் அதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மனநிலையோடு இருக்கணும் ஓகேயா இரண்டாவது குழந்தைகளாக நம்மளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரெடியாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் டீச்சர் திருந்தாலும் நம்மள ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னாக்க நம்ம அந்த நேரம் புக்கை திருப்பிட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்குமா இல்லை இல்லையா நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஹோம்ஒர்க்லாம் ஒழுங்காக பண்ணி நம்ம ஸ்டடிஸ்லாம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னாக்க நம்ம டீச்சர் வந்து நம்மளை கொஸ்டின் கேட்கும் போது நம்ம உடனே ஆன்சர் பண்ணலாம் அந்த வகையிலையுமே நம்ம தயாராக இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம டீச்சர்ஸை பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இல்லை நம்மளோட அன்றாட வேலைகளையுமே நாம் தயார் நிலையில் இருக்க போது நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு கஷ்டங்களுமே வராது இல்லை பெரிய கஷ்டம் வந்தாலுமே அது நம்மளுக்கு ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக தெரியாது இல்லையா இப்போ நம்மள நிறைய பேர் நினைப்போம் சார் எக்ஸாம்லாம் இந்த வருஷம் கிடையாது இந்த கொரோனா வந்ததுனால எக்ஸாம் எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நிறைய பேர் சந்தோஷப்படுவாங்க இதுலேயும் ஒரு சில பேர் நினைப்பாங்க ஐயோ படித்தது எல்லாம் கஷ்டம் வீணாக போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம ஏன் எப்படி பயப்படுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸாமுக்கு தயார் பண்ணலாம் நம்மளே நம்ம நம்ம வந்து எக்ஸாமுக்கு நம்ம தயாராக இருந்தோம் அப்படி ஆல்ரெடி எல்லாம் படித்து வச்சுருந்தோம்னா நம்ம எக்ஸாம் வந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் வரலனாலும் கவலைப்படாமல் நம்ம இருந்துருக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதே போல் தயாரிப்பானது ரொம்ப மிக அவசியமானதாக இருக்குது சரிங்களா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு முடியும் ஒரு பிளான் நம்ம திரைப்படங்களாக சொல்ல கேட்டுக்கோம் தெரியுமா எதுவுமே பிளான் பண்ணி பண்ணணும்னு அதே மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி ரெடியாக இருக்கணும் ரெடியாக ஆயத்தமாக இருந்தால் மட்டுமே நம்மளால் வெற்றியை உணர முடியும் சரிங்களா இந்த விஷயங்களில் ஸோ நாம் நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்கும்னு பார்ப்போம் அந்த அறிவுலிகளை மாதிரி நம்ம ரெடி இல்லாமல் இருக்கோமா இல்லை அந்த அறிவு உள்ள முன்மதியுடைய தோழிகள் மாதிரி நாம் வந்து எப்போவுமே எதுக்குமே ரெடியாக இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது யோசிப்போம் சரிங்களா அந்த மனமகன் வந்து யாரை மன வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு போனார் அந்த முன்மதி முன்மதியுடையோட தான் வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு போனாங்க அதே மாதிரி நாம் இந்த அளவுக்கு இருக்கோம்னு பார்ப்போம் நாம் முன்மதியுடையவர்களாக நம்ம எல்லா விதத்தையும் தயாராக இருந்தோம் அப்படின்னா நாமும் ஏசுவோடு சேர்ந்து விண்ணாக வாழ்க்கை நுழைவோம் இல்லைங்களா இல்லைன்னா நாம் என்ன செய்வோம் அந்த மனமகன் மாதிரி ஏசு நம்மளை வந்து இந்த உலகத்துலேயே